Hindi ko lang kung paano ako mag-start. Bigla-bigla na lang ako napavlog. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga ginagamit kong materials pag nag-watercolor ako. Pero disclaimer lang guys ha. Hindi ako art student. Hindi rin ako professional. Beginner lang ako. Passion ko lang talaga. Gusto kong mag-watercolor. Gusto kong mag-drawing. Pero hindi naman ako ganun talaga kagaling. So, nag-explore pa lang din ako and everything. Okay. So guys, kung gusto ninyo malaman kung ano yung mga ginagamit ko na materials for watercoloring, so just keep on watching. First of all, yung watercolor. Ang isa sa mga tip ko, para sa mga nagsisimula pa lang katulad ko, huwag kayong bumili ng sobrang mahal na gamit. Kung nag-umpisa pa lang kayo, mas okay yung maging practical ka. Um, biliin mo yung mura lang, pero quality-wise, okay siya. At para sa akin, as time goes by kasi, hindi naman dapat kaagad-agad maganda yung ginagamit mo. Para sa mga beginners like me, ay bumili kayo nung materials na swak lang sa budget ninyo. Sabihin ko sa inyo na ginagamit ko mga swak sa budget kasi alam nyo naman, tipid moms, ganyan. So, mas unahin natin muna yung mga nipsy baby. So, ang akin, ang ginagamit ko It's Mary's Watercolor. Hindi ko alam kung Mary's or Mary's. Pero Mary's Watercolor, isa sa mga favorite ko as of the moment. 152 pesos lang siya. Itong price na to, noong 2016 pa. Ngayon, nung pumunta kami sa Jovier, kasi sa Jovier ko to binili. Jovier, yan. Nasa around 160 plus to 200. Pero hindi naman na siya aabot ng mas mahal sa 200. So, simula nung ginamit ko to guys, satisfied ako sa mga watercolor paintings ko. Kasi concentrated yung colors niya. Pag, pag nakulayan mo na yung paper, ganun na talaga siya as is. Uh, vibrant color siya. Maganda yung outcome ng paint. So, ito siya. Ganito yung itsura niya. Yan. Should like siya. At, in fairness naman, 2016 ko pa binili ito. Pero guys, tignan nyo, oh. Oh. Bueno, bahay pa. One year ako to Miguel mag-watercolor. Ayun na. Busy-busyhan na tayo. Ganyan. So, ito, watercolor na to. Na-appreciate ko siya ulit ngayon. Kasi, wala na akong choice. Dahil yung unang ginamit ko, ito yung unang binili ko. <laughs> Uh, mother color, pinili ko lang sa National Bookstore. Hindi ko na alam kung nasaan yung takip nito. Kasi si Alora, yung baby ko, nilalaro niya kanina. Ito siya. So, ito guys, mura lang din naman to. Yun nga lang, hindi ko siya nire-recommend na bilhin ninyo. Kasi parang napansin ko dito, nag-fade yung, yung color niya kapag natutuyo na. <laughs> Nagising na si Alora. Hello, baby! So, going back, Nag-fade yung color nito eh. Kapag natutuyo na yung watercolor painting mo. Ganyan. So, parang powdery-like siya. Uh, basta hindi ko siya nare-recommend. Kahit na mura lang siya. Hindi ko nare-recommend. Pero, okay na din. Kapag nagpa-practice ka pa lang. Nakalimutan ko kung magkano to eh. Pero, mura lang siya sa National Bookstore. Try nyo tumingin tingin doon. Pero, advice ko sa inyo talaga, magandang bumili sa Jovier. Kasi, ang organized nila doon, guys. As in, okay talaga doon. Ma mabait yung mga stuff nila. Ang organized ng mga art materials nila doon. Makakapili ka. Tapos, alam talaga nila kung mga tinitinda nila. So, ito, ginagamit ko na lang to for Alora. Kasi nag-watercolor din si Alora. So, ito yung ginagamit niya. Um, first tip ay pumili kayo ng Mary's Watercolor. Yun yung ginagamit ko sa pag-watercolor ngayon. Maganda talaga yung quality ng painting ninyo kapag yun yung ginamit ninyo. Tapos, ito naman yung 
Um, pinili namin sa Juvere din na watercolor pad. Medyo pricey lang siya. Nasa uh, Philip. Nakalimutan ko na talaga. Pero nasa 400 to 500 lang to. Pero kung beginner lang naman tayo, okay na yung ibang mga watercolor paper na uh, nasa 200 GSM to 300 GSM. Ito, ito 300 GSM to. Maganda ng quality. Okay siya kapag nag-watercolor ka. Pero kung nag-uumpisa ka pa lang naman tapos nagpa-practice ka, advice ko sa'yo na bumili ka na lang muna ng mura na nasa 200 GSM na watercolor paper. Marami naman yon. Meron din sa Juvere nun. Magtanong ka na lang. Meron nga sila nung parang size ng cartolina eh. Ikaw na lang gugupit. Tapos, kapag medyo confident ka na sa mga watercolor mo, pwede mo nang gamitin yung mga 300 GSM na katulad nito. Pero hindi ko lang alam kung meron pang mas mura dito eh. Hindi pa ako nag explore talaga. Pero, okay na okay yung 300 G GSM. Kung afford naman ninyong bumili ng mga, ano, ng ganito. Okay siya. Tapos, ito yung mga na-drawing ko na. Yan. What? Watercolor portrait namin family na fail. <laughs> Tapos ito, yan, um, ginaya ko lang tong artwork na to kay Tanias something sa IG niya, IG feed niya. Nakitan lang ako, so ginaya ko siya. Tapos ito, yan, nakita ko lang tong picture na to sa Pinterest. So, nag-decide lang ako na i-watercolor siya kasi gusto ko ng ice cream. Tapos ito din, yung ladybug. At ito, na uh, watercolor ko to na ang gamit ko yung Mary's watercolor. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, na mura lang. Yan siya guys. Diba? Kita nyo naman. Okay naman yung quality ng color niya. Ito din. Gamit ko rin yun. Ito naman sa paintbrush. Watercolor brush. So yung unang binili ko sa Juvere, ito. Watercolor paint brush. Nasa 144 pesos siya. Pero, hindi ko siya masyadong nagustuhan. So, bumili ako ulit ako ng bago. At ito yon, Ito yung binili ko. Nevskaya something. <laughs> ito siya. Nevskaya something. Tapos, number 2. Number 2 siya. At guys, sobrang okay talaga nito. Favorite ko na ito ngayon. Kasi mahilig lang ako mag watercolor sa postcard size na paper. Yung mga ganito size lang. At sobrang sobrang okay na siya. Gamitin. Talaga. Tapos pwede mo rin siya pang detail. Kaya as in napaka worth it niya. Although 177 pesos siya. Medyo pricey siya. Kasi may mga watercolor um, brush talaga na mura lang. Nasa mga 23 pesos, 50 pesos, ganyan. So, minsan kasi nag nagkakaroon ng ano ni eh, yung parang ganito naging bruha siya <laughs> bruha talaga ayan iba nakikita napapansin niyo ganyan siya ayun hindi siya gaano magandang gamitin na pang watercolor ito kasi okay na rin siya so far okay siya sa akin worth it naman siya isusulat ko naman sa description below kung an ano yung mga materials na nabanggit ko dito Ayan, so check nyo na lang. Pagdating naman sa pag-a-outline, guys, super love ko to. As in, itong Micron 003. As in, guys, sobrang, sobrang love ko siya. Pag nag-watercolor ako, tapos ini-sketch ko muna siya. Then after that, kapag finalize ko na yung sketch ko, ito yung gagamitin kong pang-outline. Tapos, binubura ko na yung lapis. So, ito na yung ginagamit ko. Sobrang okay siya kasi kahit na naglagay ka na nito, nag-drawing ka na nito, ginamit mo na to doon. Pag naglagay ka ng watercolor doon, hindi siya mag smudge So, maganda siya. Maganda siyang gamitin pang outline. Favorite ko to. Inyo favorite. Guys, hindi ko alam kung magkano na to. Nasa 60 plus, pero hindi naman aabot ng 70. Ito, 60 plus. Binili namin sa Jolies, doon sa UST. Espanya. Yun, nasa 60 plus. Pero meron din, siguro meron din ito sa Juvere. Ewan ko lang. Tapos, ito din. Uniball Signo. White color siya na na 
ewan ko. <laughs> Uniball. <laughs> Basta yan. Ginagamit ko rin siya sa watercolor ko. At mura lang din naman siya. Nasa 60 plus din. Okay na rin. Basta yun. Ginamit ko lang siya. Ayan. So guys. Basically talaga. Kailangan. Ninyong malaman kung ano yung mga materials na gagamitin ninyo na swak sa budget ninyo. Ako, shinare ko lang sa inyo kung ano yung mga gamit ko na sa tingin ko affordable naman. So, yun. Kaya, ayun. Ayun na yun. <laughs> May nakalimutan pa ba ako? Well, sana wala na akong nakalimutan sabihin sa inyo so far. Patuloy pa rin ako nag explore ng mga iba't ibang materials. Um, patuloy pa rin ako nag-aaral. Yan. Kung nagustuhan ninyo yung video ko at naging helpful sa inyo to, please like this video and don't forget to subscribe to my channel. Well, thank you so much for watching and see you sa next video. So, shout!